चुनावी नतीजों से पहले लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार रहता है आखिर एग्जिट पोल क्या होता है यह कैसे किया जाता है चलिए आपको बताते हैं कैसे किया जाता है एग्जिट पोल चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार बताते हैं कि एग्जिट पोल चुनावी सर्वे है मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ के बाहर निकलता है तो वहाँ अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद रहते हैं वे मतदाताओं से वोटिंग को लेकर कुछ सवाल पूछते हैं मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को मतदान किया किस मुद्दे पर मतदान किया यही सवाल हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथों पर मतदाताओं से पूछा जाता है मतलब एग्जिट पोल में सिर्फ मतदान करने वाले लोगों की हिराय ली जाती है फिर उसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है एग्जिट पोल का मतलब है वोटरों के से बातचीत कब करें उनके विचारों को कब जाने जब वो वोटर बूथ से बाहर निकल रहा है इसीलिए इसका नाम ही है एग्जिट पोल तो तमाम एजेंसियां जो एग्जिट पोल करती हैं वो चुनाव के दिन मतदान के दिन अपने लोगों को पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े करती हैं और जीव ही वोटर वोट देकर बाहर निकलता है उससे तमाम सवाल पूछे जाते हैं नियम कानून का ध्यान रखा जाता है कि वोटर से बिल्कुल उस जगह पे बात नहीं की जाए जहाँ पे पाबंदी है वो थोड़े एक डिस्टेंस पे खड़े होकर के उनसे बातचीत करते हैं तो ये एग्जिट पोल ने पोल करने की प्रक्रिया है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार बताते हैं कि एग्जिट पोल में सिर्फ मतदाताओं की राय ली जाती है मतदान वाले दिन मतदाताओं से बात किया जाता है जबकि ओपिनियन पोल कभी भी किया जा सकता है यह चुनाव के पहले ही होता है ओपिनियन पोल में किसी से भी बात की जा सकती है यह मतदान से पहले किया जाने वाला सर्वे है देखिये एग्जिट पोल एक खास दिन होता है और मैंने जैसे कहा वो वोटिंग के दिन ही होता है इसी के लिए इसका नाम एग्जिट पोल है जब वो एग्जिट करता है अपना वोट देकर बूथ के बाहर ओपिनियन पोल ओपिनियन जानना लोगों का ये आप कभी भी कर सकते हैं शायद दो महीने पहले तीन महीने पहले छह महीने पहले आप ओपिनियन पोल कहें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल आज भी कर सकते हैं अगले महीने भी कर सकते हैं लेकिन अगर कहें 2024 का लोकसभा का एग्जिट पोल कब होगा वो वोट के दिन ही होगा एग्जिट पोल तो ओपिनियन जानना वोटरों का कभी भी किया जा सकता है इसी के लिए उसको ओपिनियन पोल करते हैं उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है लेकिन एग्जिट पोल सिर्फ चुनाव और चुनाव के दिन ही होता है एग्जिट पोल का सैंपल कितना होता है एग्जिट पोल में कितने लोगों से बात की जाती है इस बारे में चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार कहते हैं कि ऐसा कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि एग्जिट पोल करने के लिए कितने लोगों से बात करनी चाहिए लेकिन आज के समय में सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल तीस पैंतीस हजार ऐसी लेकर एक लाख लोगों से बात करती है फिर उसके आधार पर ही अनुमान लगाती है देखिए कोई विधि ये नहीं बताती है कि सैंपल साइज कितना बड़ा लेना है या कितना छोटा लेना है आ, इसका जो निर्णय है वो तमाम कारणों तमाम चीजों को देख के लिया जाता है कुछ लोग बड़े बड़े से बहुत बड़े सैंपल लेते हैं कुछ लोग छोटे सैंपल लेते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि आ, सैंपल कितना हो ये कोई रूल नहीं है कोई थम रूल नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इतना सैंपल होना चाहिए लेकिन चूंकि एग्जिट पोल बूथ पर किया जाता है और बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कम सवाल पूछे जाते हैं तो इसी के लिए आम तौर पर आप देखेंगे ओपिनियन पोल की तुलना में एग्जिट पोल का सैंपल बहुत बड़ा होता है ओपिनियन पोल जैसा मैंने कहा चुनाव के पहले होता है लोगों के ज्यादातर घरों पे जाके बात की जाती है और सवाल कई पूछे जाते हैं ओपिनियन पोल में तो जब सवाल पूछे ज्यादा जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है इसी के लिए सैंपल्स थोड़े लिए जाते हैं आम आमूमन आमतौर पर लेकिन एग्जिट पोल में थोड़े बड़े सैंपल लिए जाते हैं आजकल तो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल में कोई तीस हजार कोई चालीस हजार कोई पचास हजार कोई एक लाख का सैंपल ले रहा है आजकल बहुत बड़े बड़े सैंपल ले रहे हैं लेकिन मैं दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं बड़े सैंपल की बहुत जरूरत नहीं है ऐसा ना मान लें कि जिसका जितना बड़ा सैंपल होगा उसका एग्जिट पोल उतना ही सटीक होगा इसका कोई सीधा सीधा अनुपात नहीं है कि बड़ा सैंपल मतलब ज्यादा सटीक छोटा सैंपल मतलब कम सटीक जरूरी यह है आप देखें आपका सैंपल क्या मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं वोटरों का एग्जिट पोल कितना सही आखिर एग्जिट पोल कितना सही और सटीक है इस बारे में संजय कुमार कहते हैं कि आज यह देखना होगा कि एग्जिट पोल में अनुमान लगाए जा रहे हैं या फिर सटीक सीटें बताई जा रही हैं आम तौर पर सत्तर पचहत्तर फीसदी एग्जिट पोल सही साबित होते हैं मतलब उनमें ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं देखिये सही होना या गलत होने का पैमाना क्या है ये पैमाना इस मापदंड को स्थापित करना बहुत जरूरी है अगर पैमाना सिर्फ सीट है कि आपने सीटों का आकलन सही किया या नहीं किया तो मुझे लगता है कि कई एग्जिट पोल बहुत खरे नहीं उतरते अब दूसरी बात क्या एग्जैक्ट सीट बताना जरूरी है 
या आप एक रेंज की बात करते हैं कि भाई पंद्रह से बीस सीटें आएंगी चालीस से पचास सीटें आएंगी तो अगर रेंज की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर से अगर हम रेंज की तरफ जाते हैं तो एग्जिट पोल थोड़े और सटीक होने लगते हैं अगर हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ के देखें और अगर हम ये कहें रेंज आपने तो पचास कहा लेकिन शायद रेंज के ऊपर नीचे काफी हो गया लेकिन एग्जिट पोल ने जिस पार्टी को जीतती हुई दिखाई वो पार्टी जीतती है और जो पार्टी को जिस पार्टी को हारती हुई बताया गया वो पार्टी हारती है तो भी हम कह सकते हैं एग्जिट पोल सटीक तो है लेकिन उतने नहीं जितने हम अनुमान करते हैं जितनी हमारी अपेक्षा है तो ऐसे पोल को भी हम सटीक मान सकते हैं बहुत सटीक नहीं है लेकिन गलत नहीं कह सकते तीसरी बात अगर पार्टी ए को जीतता हुआ दिखाया गया और जीती पार्टी बी तो ये तो बिल्कुल एग्जिट पोल गलत है तो एक तो ये पैमाना जैसे मैंने कहा पैमाना मापदंड स्थापित करना होगा आपका मापदंड क्या है अगर ये मापदंड सिर्फ एग्जैक्ट सीट फोरकास्ट करना है तब तो बहुत सारे एग्जिट पोल मुझे लगता है ऑफ द ट्रैक होते हैं ऑफ द मार्क होते हैं लेकिन हमें लगता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए वोट शेयर का आकलन वो भी एक मापदंड है उस मापदंड से देखना चाहते हैं सीट के मापदंड से देखना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर के आप जितने भी देश भर में एग्जिट पोल हुए हैं चाहे लोकसभा के हो विधानसभा के हो अगर सबका एक निचोड़ भी निकाल लें मापदंड देख लें तो तकरीबन सत्तर पचहत्तर परसेंट एग्जिट पोल करीब रिजल्ट्स के करीब ही होते हैं बहुत उलट फिर होता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता कितना बदला एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पिछले 20-25 सालों में एग्जिट पोल कितना बदल गया है इस बारे में संजय कुमार कहते हैं कि पहले जब एग्जिट पोल किया जाता था तब छोटे सैंपल लिए जाते थे तब गिनी चुनी एजेंसियां सर्वे करती थी लेकिन आज कई चैनल और एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ गया है 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक चैनल ने करीब आठ लोगों ऐसी बात की थी संजय कुमार ने कहा की आज टी का जमाना आ गया है बिना विश्लेषण के किए गए एग्जिट पोल दिखाया जाता है उन्होंने कहा कि टीआरपी की दौड़ ने काफी हद तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को बदल दिया है बदलाव तो बहुत है जैसे मैंने आपको एग्जिट पोल के बारे में कहा कई मायने में बदलाव है पहले आजकल तमाम तरह की एजेंसियां हैं मैं कहता हूं फ्लाई बाय नाइट अचानक आप देखते हैं एग्जिट पोल के दिन 10 12 15 पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना हो सब तरह के लोग बहुत तरह की एजेंसियां एग्जिट पोल कर रही है तो ये बदलाव कैसा है इसका डिमांड जाता है क्यों कर रहे हैं इतने सारी एजेंसियां इतनी सारी एजेंसियां क्यों हैं क्योंकि डिमांड है लोग चाहते हैं कि एग्जिट पोल हो पार्टियां चाहती हैं अलग अलग मीडिया एजेंसी चाहती है जनता चाहती है व्यूअरशिप बहुत है तो एक तो एक नजरिए में बदलाव ये दिखाई पड़ता है एग्जिट पोल का दूसरा बड़े से बड़ा सैंपल लेना पहले हमने देख, हम देखते थे नाइन के दशक में जब छियानवे अंठानवे निन्यानवे दो के आसपास एग्जिट पोल होते थे शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट एक तरह से 96 में एग्जिट पोल दूरदर्शन ने किया था सैंपल छोटे होते थे रिलेटिवली छोटे होते थे आज बड़े बड़े एग्जिट पोल होते हैं आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में एक चैनल ने एक कंपनी ने तो तकरीबन 8-9 लाख का सैंपल लिया था बहुत बड़ा सैंपल है तो सैंपल बहुत बड़े हो गए हैं कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो इस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं जल्दबाजी है पहले कई बार होता था एग्जिट पोल के नतीजे चैनल्स वेट करते थे कुछ चैनल्स वेट करते थे और कहते थे भाई ये नतीजे ये अनुमान जो है ये रात आठ बजे दिखाएंगे नौ बजे दिखाएंगे क्योंकि वोटिंग खत्म हुई है पांच बजे या साढ़े पांच बजे और आंकड़ों का विश्लेषण करने में थोड़ा समय लगता था आज कोई भी चैनल रुकने को तैयार नहीं है वेट करने को तैयार नहीं है कोई भी एजेंसी वेट नहीं करती है क्योंकि जैसा मैंने कहा टी जैसा जमाना आ गया है क्विक करना है क्विक डिलीवरी तो आप देखेंगे बड़ी होड़ लगी रहती है साढ़े पांच बजे छह बजे से एग्जिट पोल के नतीजे आने लगते हैं एक बदलाव और भी है पहले कई बार उसे बिल्डअप किया जाता था कुछ छोटे मोटे आंकड़ों को दिखाया जाता था और बाद में वो जो बड़ा आंकड़ा होता है कि किस पार्टी को कितनी सीट आएगी वो दिखाया जाता था आजकल होड़ इतनी लगी हुई है चैनलों के बीच में सबसे पहले ये आंकड़े दिखाने चाहिए और अगर आपने सब क्योंकि शायद उन्हें लगता है अगर आपने सबसे पहले ये आंकड़े दिखाए तो व्यूअर आपके चैनल पर आएंगे नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24